இப்பொழுது நிகழ்வு துவங்குகிறது பேராசிரியர் ரத்னகுமார் அவர்கள் இலக்கியமும் கோட்பாடுகளும் குறித்து நம்முடைய உரையாற்றுவார் பேராசிரியர் ரத்னகுமார் அவர்களை நமது அன்புக்குரிய தோழர் மணிமாறன் அவர்கள் அறிமுகம் செய்கிறார் இந்த மாலை இணை அமர்வு சிறப்பு அமர்வு இப்படி பல பெயர்களில் வச்சுருக்கோம் அந்த அதுவே ஒரு சந்தேகம் பொது அமர்வுக்கு சிறப்பு அமர்வா இணை அமர்வா இதெல்லாம் நீங்கள்லாம் விவாதிக்கணுங்கிறதுக்காக அப்படி ஒரு பேர் வைக்கிறது ஏன் இது பொது அமர்வு அது சிறப்பு அமர்வுன்னு வச்சுருக்கலாம்ல ஏன்னா இணை அமர்வுன்னு அதுக்கு என்ன பேர் வச்சோம் அப்படி ஒன்றும் ஸ்பெஷல் இல்லை லிட்ரேச்சர் பாலிடிக்ஸை தாண்டி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படிலாம் நீங்கள் பேசிடுவீங்கன்னு நாங்கள் நினச்சி தான் இப்படி பேரெலாம் வச்சோம் ஆனால் பேசலைன்னு வச்சுக்கோங்க அது தனியாக இருக்கட்டும் இந்த இலக்கியமும் கோட்பாடுகளும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து பேராசிரியர் ரத்னகுமார் நம்மோட உரையாட இருக்கிறார் பேராசிரியர் ரத்னகுமார் மதுரை கல்லூரியில் வந்து பேராசிரியராக வேலை செய்கிறார் தமிழ்துறை பேராசிரியராக பணி செய்கிறார் அவருடைய ஸ்பெஷலிசேஷன் என்ன அப்படின்னா பின் காலனிய பார்வையில் தமிழ் நாவல்களை பார்த்து பின் காலனியம் கோட்பாடு அரசியல் பொருளியல் சார்ந்த விஷயங்களெல்லாம் உள்ளடக்கி தமிழில் நாவல் எழுதியிருக்க தான் செய்கிறாங்களா என்கிற பார்வையில் தொடர்ச்சியாக கற்றை எழுதி கொண்டிருப்பார் பல கூட்டங்களில் நானும் அவரும் ஒன்றா சேர்ந்தெல்லாம் பேசியிருக்கோம் ரொம்ப இனிய நண்பர் பேராசிரியர் ரத்னகுமார் நம்மோடு இலக்கியமும் கோட்பாடுகளும் என்கிற தலைப்பில் உரையாடுவார் உரையாடியதற்கு பிறகு அவரோடு கலந்துரையாடலும் இருக்கும் முதலில் உரை பேராசிரியர் ரத்னகுமாரை நம்முடைய தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கத்தினுடைய இந்த அக இந்த நம்முடைய பயிலரங்குக்கு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் வச்சு அந்த நாலாவது இடத்துக்கு வந்தோமா அந்த குழப்பம் தோழர் ரத்னகுமாரை அன்போடு அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தோழர்களே உண்மையிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது ஒரு பல்கலைக்கழகம் செய்ய வேண்டிய ஒரு பணியை ஒரு தனித்த இயக்கமாக நடத்தி கொண்டிருப்பது பெரும் மகிழ்ச்சியாக நான் உணர்கிறேன் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தோழர் ஃபோன் பண்ணார் இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு அமர்வில் நீங்கள் கோட்பாடுகளும் இலக்கியம் குறித்து பேசணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஏதாவது ஒரு கோட்பாடாக எடுத்துக்கிட்டு அதை நாவல் கதை கவிதை இப்படி பேசுவோமா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை இல்லை இலக்கியத்திற்கும் கோட்பாடுகளுக்குமான உறவு என்ன படைப்பாளி கோட்பாடை படிச்சுட்டு தான் எழுதுறாரா இல்லை இல்லை இதெல்லாம் நம்ம ஒரு விவாதமாக கலந்துரையாடலாம் செய்வோம் அதனால் நம்ம வந்து பொதுவாகவே நம்ம ஒரு அந்த கோட்பாடுகளுடைய பயணம் என்ன இலக்கியம் அதில் எங்கே வருது வாசகன் என்னவாக மாறுகிறான் இப்படி எல்லாமே பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த அடிப்படையில் நான் ஒரு மூணு பகுதியாக இதை பிரிச்சுக்கிட்டேன் உண்மையிலே இந்த அமர்வில் மகத்தான ஆளுமைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க எழுத்தாளர்கள் ஆய்வாளர்கள் நண்பர்கள் எல்லாரையுமே நான் பேர் சொல்லி உரிமையோடு ரொம்ப அன்போடு பழகக்கூடியவங்க இருக்காங்க அவங்க முன்னாடி நான் பேசுகிறது எனக்கு உண்மையிலே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நண்பர்களே இதை நான் மூணு பகுதியாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் முதல்ல இந்த இலக்கியத்திற்கும் கோட்பாடுக்குமான உறவு என்ன இந்த ரெண்டாயிரம் வருட பயணம் அது எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு ஒரு முதல் பகுதி ரெண்டாவது பகுதி இந்த கோட்பாடுகளை வைத்து கொண்டு எப்படி கதைகளை கவிதைகளை வாசிக்கிறார்கள் ஏன் அந்த தேவை இருக்கிறது அப்படின்ற பகுதி ரெண்டாவதாக நான் வச்சுருக்கேன் மூணாவது பகுதியாக இந்த கோட்பாடை உள்வாங்கிக்கிட்டு எழுதுற முடியுமா அப்படி எழுதுறாங்களா அப்படி எழுதும்போது ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்கள் என்ன இப்படி எல்லாம் பேசலான்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இது ஒரு 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 நீண்ட உரையாடலுக்கான ஒரு இடமாக இருந்தாலும் கூட நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் அதை வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இடையில் சில புரிதலுக்காக சின்ன சின்ன படங்கள் கொண்டு வந்திருக்கேன் குரஷோவா அந்த மாதிரி அது எந்த அளவுக்கு போட முடியும் தெரியல நண்பர்கள் சபரியும் உமரும் அந்த பணியை செய்கிறார்கள் அந்த வகையில் முதல்ல நம்ம ஒரு ஒரு நான் ஒரு ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன் கதையிலேருந்தே நம்ம போயிடலான்னு நினைக்கிறேன் இஸ்லாமிஷனோட ஒரு கதை ஒரு காகம் தண்ணீருக்காக தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கு பறந்து பறந்து போகுது எங்குமே தண்ணி இல்லை தூரத்தில் ஒரு பானை மட்டும் இருக்குது அந்த பானையில் கொஞ்சம் போல் தண்ணி இருக்குது அது குடிக்க முடியல அப்புறம் போய் ஒரு கல் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த பானையில் போட்டுச்சு போட்டோடனே பானையிலேருந்து தண்ணி பெருகி கடல் அளவுக்கு பெருகி 
அலைகள் அடிக்கவும் சுறாமீன்கள் அதில் நீந்தி விளையாடவுமாக ஒரு பெரும் கடலே உருவாயிருச்சு இப்போ அந்த காகம் வந்து தன்னுடைய குடி தண்ணீரை அந்த பானையை தேடி அந்த கடலில் பறந்து பறந்து போய்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஒரு பக்க கதை இருக்கு இதற்கு மாறாக இன்னொரு கதை டால்ஸ்டாயோட கதை லண்டன்லேருந்து ஒரு பெரிய கப்பல் கிளம்புது உலகம் முழுக்க கிறிஸ்தவத்தை பரப்புவதற்கு நூற்றுக்கணக்கான பணியாளர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய பாதிரியார்கள் ஆயிரக்கணக்கான கோழிகள் உணவு தேவைகளோட பல கப்பல்கள் கிளம்புது அப்படி அவங்க கிளம்பி போகும்போது ஒரு ஒரு பகுதியில் போகும்போது அங்கே இருக்க ஒருத்தர் சொல்கிறாரு நீங்கள் ஜீசஸை பற்றி பேசுகிறீங்க ஆனால் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன தீவில் ஒரு மூணு பேர் ஜீசஸை பற்றி தான் எப்பவும் பேசிக்கிட்டோம் கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க கிருக்கிங்க மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சமையல்கார் சொல்கிறாரு என்ன அப்படி சொல்கிறார் அப்படியா அந்த தீவுக்கு விடு கப்பலை அப்படிங்கிறாரு அந்த பாதிரியார் கப்பல் வந்து அந்த தீவுக்கு போகுது போனோடனே அங்கே பார்த்தா கந்தலும் அரை ஆடையுமா ஆடை உடுத்தியும் உடுத்தாமலும் ஒரு மூணு பேர் அப்படியே இருக்காங்க ஒருத்தர் மரத்து மேலே படுத்திருக்காரு ஒருத்தர் தரையில் உட்காந்துருக்காரு இவர் இந்த பாதிரியார் போய் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்குறாரு நாங்கள் ஜீசஸோட பேசிகிட்ருக்கோம் ஜீசஸை வணங்கிக்கிட்டு இருக்கோன்றாங்க அட முட்டாள்களா வாங்க இப்படி உட்காருங்க இப்படி மொட்டி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த தேவாலயத்தில் எப்படியெல்லாம் வழிபாடு நடத்துவார்களோ அது மாதிரி என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு இப்படி தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஜீசஸை கும்பிடணும் இப்படியெல்லாம் மாற்றி மாற்றி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மூணு பேரும் சரி நாங்கள் முயற்சி பண்ணுறோம்னோடனே கப்பல் கிளம்பிடுது கப்பல் போய்கிட்டே இருக்க நடு இரவு ஆயிடுச்சு அந்த தலைமை பாதிரியார் தூங்கிட்டு இருக்காரு ஒருத்தன் போய் வேகமாக எழுப்புறான் ஐயா அங்கே வாங்க கடலில் ஒரு மூணு ஒளி வெள்ளம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது ஏதோ எதிரிகள் மாதிரி தெரியுதுன்னோடனே இவர் மேலே போய் பார்க்குறாரு தூரத்தில் ஒரு மூணு லைட்டு மட்டும் கடலுக்குள்ளே வந்துக்கிட்டு இருக்கு இவர் ஒரு மாதிரியாக பயந்து கப்பலை வேகமாக ஓட்டுங்கன்றாரு பார்த்தா அந்த ஒளி ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் அது வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துருச்சு பார்த்தா அந்த அரையாடை உடுத்துன அந்த மூணு கிருக்கன்கள் அவங்க வந்து கடலுக்கு மேலே பறந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவர் பார்க்குறாரு அது ஒளி மாதிரி தெரியுது இவர் அசந்து அப்படியே அந்த கப்பலோட மேல் தளத்தில் நின்று பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இந்த மூணும் அப்படியே பறந்து மேலே வந்து அவர்கிட்ட நீங்கள் கடைசி அவனு சொன்னீங்கல்ல இந்த ம மாதா பிதா இப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மட்டும் மறந்துருச்சு அதை திரும்ப சொல்லுங்கன்னு கேட்டாங்க அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியதே இல்லைப்பா நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களுக்கு மேலே ஒரு தருனா அது ஜீசஸ் தான் அதனால் நான் சொன்னதை வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் தயவு செஞ்சு என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவோம் அந்த மூவரும் போயிட்டதாக சொல்லுவாங்க இப்போ ரெண்டு கதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஒன்று மேலை நாட்டு கதை ஐரோப்பிய கதை அல்லது ரஷ்ய கதை சாரி இப்போ இது ரெண்டு கதையிலுமே நமக்கு ரொம்ப எளிமையான விஷயங்கள் தான் இருக்குது யதார்த்தமான விஷயத்தில் ஒரு ஃபேண்டசியை ஒரு மேஜிக்கை வச்ச உடனே கதை வேற ஒன்றா மாறுது அப்போ இதை தான் மாந்திரிக யதார்த்தவாதம் அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கிறாங்க ஆக கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிறது அதுக்கு வந்து இலக்கியத்தினுடைய தேவை பெரிய அளவில் இல்லை சின்ன சின்ன மாற்றங்கள்லே இந்த கோட்பாடுகள் நம்ம உள்வாங்கிக்கிற முடியும் இப்போ இந்த ராமகிருஷ்ணன் கதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அந்த காகத்துக்கு தேவை கொஞ்சம் மேலே குடிக்கக்கூடிய தண்ணி தான் இப்போ நம்ம சேகர் நண்பர் இருக்கார் அவர் ஒரு ஒரு இரநூறுவா இருந்தால் நாலு புரோட்டா சாப்பிட்டு தென்காசியில் பத்மம் தேட்டரில் போய் படத்தை பார்த்துருவார் ஒரு இரநூறுவாய்க்கு அவர் கஷ்டப்பட்டு தேடிக்கிட்டு இருக்கப்போ அவர் பைக்கில் ஒரு அஞ்சு கோடி ரூபா பணம் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்வார் அந்த அஞ்சு கோடி ரூபா பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவர்னால என்ன செய்ய முடியாது பத்மா தேட்டருக்கு படத்துக்கும் போக முடியாது புரோட்டாவும் சாப்பிட முடியாது அந்த அஞ்சு கோடி என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாது அப்போ ஒரு ரியலான ஒன்றும் இல்லை ஒரு மேஜிக் நடக்கும்போது ரியலுக்கான வேல்யூ கூடுது மேஜிக் வந்து அந்த கதையை ஒட்டுமொத்தமாக சுவாரஸ்யமாக வேறு ஒன்றா மாற்றிடுது இவரோட பிரச்சனை தான் காக்காவோட பிரச்சனையும் காகத்துக்கு கொஞ்சம் தண்ணி தேவை இவருக்கு இரநூறுவா இருந்தால் போதும் அவருக்கு போய் அஞ்சு கோடியை கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆவார் அவர் அவர் வீட்டுக்கு போவார் மனைவி வீட்டை பேச மாட்டார் பதிக்க வைப்பார் அந்த புரோட்டாவும் போச்சு பத்மா தேட்டர் படமும் போச்சு எல்லாம் போய் இந்த அஞ்சு கோடி யார் யார் வருவானோ எவன் என்ன கேட்பானோ ஏற்கனவே நம்ம தோழர்கள் பட்டியலில் இருக்கோம் என்ன செய்ய அப்படி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவார் 
ரஷ்ய நாட்டு கதையிலையும் அவர் பைனரியாக ரெண்டாக வச்சுக்கிறார் இறைவனை வழிபடுவதற்கு ஒரு எளிமையான ஒரு விஷயம் போதும் பைபிள்லேயும் அப்படி தான் இருக்குது ஜீசஸ்ட்டு அந்த சீடர்கள் கேட்கும்போது எப்படி இறைவனை வழிபடுறதுன்னொடனே அவர் ஓரமாக போய் உட்காந்து வணங்க ஆரம்பிச்சிட்றாரு அதை சொல்லவெல்லாம் முடியாதுரா செய்யத்தான் முடியும் அப்படின்னு இவ்வளோ பெரிய கப்பல் இவ்வளோ பெரிய ஆடம்பரம் எப்படி உலகம் முழுக்க இது டால்ஸ்டாய் அதை எவ்வளோ அற்புதமாக ஒரு ஃபேண்டசியை வச்சு கேள்வி கேட்டிருக்கார் ஆக கோட்பாடுகளுக்கும் இலக்கியத்திற்குமான உறவு மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது ஆக நம்ம கோட்பாடுகளை முற்றிலும் இல்லை என்று அல்லது வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட முடியாது அந்த வகையில் நம்ம இதை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தியரிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க தியரினா கொள்கைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டாக்ட்ரின்ஸ்னா கோட்பாடுகள் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அப்படின்னா விதிகள் அப்படின்னு மூணு விதமாக இதுக்கு பொருள் இருக்குது இது வந்து கொள்கை அப்படிங்கிறது ஒரு தொடக்க நிலையில் ஒரு செயல்பாடுன்னு சொல்கிறாங்க கோட்பாடு அப்படிங்கிறது அது வளர்ந்து நிலைத்து விடக்கூடிய தன்மையாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஒரு அக்கடமிக்கான விளக்கம்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம அப்புறம் அது அது தொடர்ந்து பின்பற்றப்படவும் அது கடுமையாக எல்லோருக்கும் போய் சேரும்போது அது விதியாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை பற்றி நம்ம காசுவ தம்பி ஒன்று சொல்கிறாரு ஒருவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அபிப்பிராயங்கள் என்ன கருத்துகள் கொள்கை என்று வைத்து கொள்ளலாம் அது தொடர்ந்து இலக்கியத்தின் உருவத்திலும் பொருளிலும் பயன்பாட்டிலும் வளர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அது கோட்பாடாக மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்கிறாரு அந்த வகையில் இந்த கோட்பாடுகளை பெரும்பாலும் ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கிறாங்க ஒன்று மேற்கு கோட்பாடுகள் இன்னொன்று கிழக்கு கோட்பாடுகள் நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் மேற்கு கோட்பாடுகள் உங்களுக்கு ஃப்ளாட்டோ அரிஸ்டாட்டிலிருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது கிழக்கு கோட்பாடுகளும் அதே மாதிரி தான் இப்போ வரைக்கும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது எழுத்தாளர் ராம் தங்கத்திற்கு நேற்று சாகித்ய விருது கிடைத்தது பற்றிய அறிவிப்பு உங்களுக்கு தெரியும் உதயசங்கரோடு சேர்ந்து எழுத்தாளர் ராம் தங்கம் திருக்கார்த்தியல் என்கிற அவருடைய சிறுகதை தொகுப்பிற்காக சாகித்ய விருது பெறுகிறார் எழுத்தாளர் ராம் தங்கம் தற்செயலாக இங்கு வந்திருப்ப வந்திருக்கிறார் தற்செயல் நிகழ்வுகளுக்கு ஒரு பெரிய அர்த்தமும் ஒரு பெரிய வேல்யூ இருக்குங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பல வாழ்க்கையின் பல விளைவுகள் தற்செயலாக நிகழ்வது தான் எழுத்தாளர் ராம் தங்கத்திற்கு நம்முடைய அமைப்பினுடைய பொதுச் செயலாளர் ஆதவன் திச்சன்யா நம்ம அமைப்பின் சார்பான சார்பாக அன்பையும் நினைவு பரிசையும் வழங்குகிறார் அவரோடு நம்முடைய அமைப்பின் ஆதர்சமான எழுத்தாளர் அண்ணன் தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களையும் அன்போடு இங்கே அழைக்கிறோம் இந்த மாதிரி பசங்கள்லாம் வளர்கிறத பார்த்து சந்தோஷப்படுற ஒரே ஆள் அவர் தான் அதனால் எழுத்தாளர் தமிழ்ச்செல்வன் நினைவு பரிசினை வழங்கவும் ஆதவன் திச்சன்யா நினைவு புத்தகத்தை பரிசாக வழங்கவுமான நம்முடைய பலத்த கரவொலிக்கிடையே ராம் தங்கத்திற்கு நம் அமைப்பின் சார்பான பரிசும் பாராட்டும் நன்றிகளும் அவரோட திருக்கார்த்தியல் என்ற நூலுக்காக அவருக்கு யோ புரஸ்கார் விருது கிடைச்சிருக்குது இந்த யோ புரஸ்கார் விருது என்பது இளைஞர்களுக்காக கொடுக்கக்கூடியது அவர் இளைஞராகவும் இருக்கிறார் எழுதி கொண்டும் இருக்கிறார் நமக்கு ஒரு செய்தி இருக்கிறது கவனத்தில் வையுங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் திடீர்னு தான் இங்கே வந்திருந்தேன் வகையில் தோழர் கூப்பிட்டு மரியாதை பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த வகையில் தொடர்ந்து உங்களுடைய அமைப்பினுடைய செயல்பாடுகளும் ரொம்ப கவனிச்சுட்டு வருகிறோம் உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த மகிழ்வோட ரத்னகுமார் வந்து தன்னுடைய உரையை துவங்குவார் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ராம் தங்கத்திற்கு வாழ்த்துக்கள் அவருடைய ராஜாவனம் நாவல் நான் படித்திருக்கிறேன் காணிக்காரர்கள் பற்றி முதல் முறையாக நுட்பமான பகுதிகளை அந்த நாவல் உள்ளடக்கி இருக்கிறது அந்த வகையில் இந்த நிகழ்வில் அவர் கலந்து கொண்டது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நண்பர்களே திரும்ப கோட்பாடு டெர்ரி ஈகிள்டன் அப்படின்னு ஒரு மார்க்சிய விமர்சகர் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த கோட்பாட்டு செழுமை இல்லை என்றால் இலக்கிய செழுமை இல்லை அப்படிங்கிறார் அப்போ மானுட வாழ்க்கையில் நெருக்கடிகள் அடர்த்தி ஆகும் போதெல்லாம் இந்த அடர்த்தியை இந்த நெருக்கடியை எதிர்கொள்வதற்கு 
நமக்கு கோட்பாடுகள் தேவையாக கொண்டே இருக்கிறது புதிது புதிதாக பிரச்சனைகள் சமூக சிக்கல்கள் அப்படி உருவாகும் போது நாம் அவற்றை புரிந்து கொள்வதற்கு புதிய பார்வைகளை புதிய கொள்கைகளை நாம் உருவாக்கி கொள்கிறோம் பிரச்சனைகளை கோட்பாடு மையப்படுத்திவிட்டால் அவைகளை அணுக்கமாக நெருங்கி புரிந்து கொள்ள உதவும் அப்படி இல்லை என்றால் அது முடியாமல் போய்விடும் என்கிறார் எனவே கோட்பாடுகள் இல்லாமல் மனித நடவடிக்கைகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இந்த வகையில் கோட்பாட்டினுடைய தேவை உலகம் முழுக்க புரிந்து கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறது எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் கோட்பாடுகளை சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் இலக்கியங்களுக்கும் அதற்குமான ஒரு உறவு மிக நெருக்கமாக இருக்கிறது இலக்கியம் கோட்பாடுகளை பாதிக்கிறது கோட்பாடுகள் இலக்கியங்களை பாதிக்கிறது எழுத்தாளன் கோட்பாடை படித்து விட்டு தான் தன்னுடைய கவிதையை கதையை எழுதுகிறான் என்று நான் பெரிதும் சொல்ல மாட்டேன் அவங்க எழுதுகிற படைப்புகளில் அந்த கோட்பாடுகள் வந்துவிடலாம் காலப்போக்கில் சில கோட்பாடுகளுடைய பாதிப்புள்ள அதனுடைய தாக்கத்தில் சிலர் வந்து படைப்பாளிகளாக வரலாம் இது ஒரு விவாதத்துக்குரிய ஒன்று இறுதியில் இவற்றை பேசுவோம் நான் தொடக்கத்தில் சொன்னது மாதிரி மேற்கு கோட்பாடுகள் கீழே தேய கோட்பாடுகள் இப்படி நிறைய பிரிவு இருக்குது தமிழில் நமக்கு ஏற்கனவே கோட்பாடுகள் என்ன சார் இருந்துச்சு அப்படின்னிங்கன்னா தொல்காப்பியத்திலே நமக்கு ரொம்ப விரிவாக கோட்பாடு அமையமாக வச்சு தான் இலக்கியங்களே இருக்குது அது திணை கோட்பாடுகளாக இருக்கலாம் அக கோட்பாடுகள் புறக்கோட்பாடுகள் கவிதை எப்படி தொடங்கணும் எப்படி முடிக்கணும் அப்புறம் கூற்றுகள் எப்படி மெய்ப்பாடுகள்லாம் என்ன அப்புறம் பிற்காலத்தில் அறக்கோட்பாடுகள் இது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் இது எல்லாமே வந்து அந்த நான்காம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் தான் இந்த கோட்பாடுகள் மையமாக வைத்து பத்து பாட்டு எட்டு தொகை இதெல்லாம் உருவாகுது அறக்கோட்பாடுகளை வச்சு அரை இலக்கியங்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கலப்புரர்கள் பல்லவர்கள் பிற்கால சோழர்கள் பிற்கால பாண்டியர்கள் நாயக்கர்கள் இப்படி ஒரு நாலாம் நூற்றாண்டிலிருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இந்த மாதிரிய தமிழ் சார்ந்து அல்லது வாழ்வியலோடு தொடர்புடைய கோட்பாடுகள் இல்லை என்று சில அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இடையில் ஏற்பட்டது எல்லாமே பக்தி இலக்கியம் அல்லது சமயம் சார்ந்து இருக்கிறத தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்புறம் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் ஐரோப்பியர்கள் வந்ததற்கு பின்னாடி அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சிற்றிலக்கியங்கள் தலபுராணங்கள் இப்படி ஒரே பாணியிலான உற்பத்தி முறைகள் நிறைய இருக்குது அதுக்கப்புறம்தான் உலக பொதுவான இலக்கிய மரபுகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றன அச்சு இயந்திரங்கள் வருகிறது ஆங்கில கல்வி நவீனமயமாதல் மாடர்னிட்டி நிறைய உருவாகுது சென்னை கல்வி சங்கம் பதிப்புகள் உருவாகுது பாதிரியார்களுடைய கல்வி முயற்சிகள் பொது வெளிகள் உருவாகுவது போக்குவரத்து பெருக ஆரம்பிக்கின்றன வள்ளலார் சுந்தரம் பிள்ளை பாரதியார் இவர்களுடைய முயற்சிகள் ஜான் மார்சல் சிந்து சமவெளி நாகரிகத்தை பற்றி வெளியே கொண்டு வருவது திருக்குறள் முன்னெடுக்கப்பட்டது இந்த பின்புலங்களில் நமக்கு இந்த நவீன இலக்கியம் தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது ஆரம்பிக்கும் போது நான்கு வகையான பள்ளிகள் புலங்கள் உருவாகின்றன அதில் முக்கியமானது கல்வியாளர்கள் உருவாக்கிய பள்ளி உங்களுக்கு திருமணம் செல்வகேசவராய முதலியார்கள் ஆரம்பித்து அது ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்குது அவங்க வந்து ஐரோப்பிய கோட்பாடுகளை எடுத்துக்கொண்டு சங்க இலக்கியத்தை கம்பனை இதெல்லாம் வாசிக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் மார்க்சிய பள்ளி இது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று அவங்க வந்து எப்படி கோட்பாட்டு அடிப்படையில் இலக்கியத்தை எழுதவும் உருவாக்கவும் இதழ்கள் ஆரம்பிக்கவும் நிறைய பணிகள் அவங்க செஞ்சாங்க அப்புறம் படைப்பாளிகள் பாரதியார்கள் ஆரம்பித்து புதுமை பித்தன் இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு குரூப் வந்து இலக்கியத்தில் அழகியலை மையமாக வைத்து பேச ஆரம்பித்தார்கள் அப்புறம் திராவிட பள்ளிகள் இது வந்து ஒரு வகையான ஆன்டி கிரிட்டிசம் சொல்லக்கூடிய இருக்கிறது எல்லாத்தையும் மறுவாசிப்பு செய்வது புராணங்களை கேள்வி கேட்பது வடக்கு தெற்கு என்று உருவாக்குவது தமிழ் தேசியத்தை முன்னிலைப்படுத்துவது இப்படி ஒரு நான்கு வகையான பள்ளிகள் ஐரோப்பியர்கள் வருகைக்கு பின்னாடி இங்கே உருவாக ஆரம்பிக்கிறது இப்படி நம்ம ஒரு எளிமையாக இதை இந்த தொடக்க நிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதோட பின்புலத்தில் தான் நவீனத்துவ கோட்பாடுகள் உருவாகுது இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு முழுக்க ஒரு ஒரு ஏழெட்டு கோட்பாடுகள் மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது அதில் மார்க்சியம் ஃப்ராய்டியம் இருத்தலியம் மிகை நடப்பியல் பின்னாடி வந்த தலித்தியம் பெண்ணியம் அமைப்பியல் பின்னமைப்பியல் பின்னவினத்துவம் இனவரைவியல் மானுடவியல் பின்காலனியம் இது எல்லாமே இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு முழுக்க இந்த பின்புலங்களில் தான் 
ஒரு பக்கம் கதைகள் கவிதைகள் நாவல்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கின்ற ஆரம்பிக்கின்றன அவற்றை வாசிப்பது அவற்றை விவாதிப்பது அதற்காக புதிய புதிய கொள்கைகளை பிற நாடுகளில் இருந்தும் தமிழில் இருந்தும் உருவாக்குவது இந்த மாதிரியான ஒரு செல்நெறிகள் இருபதாம் நூற்றாண்டு முழுக்க சென்றிருக்கிறது ஒரே மாதிரி எழுத்தும் வாசிப்பும் நிலவும் வரையில் கொள்கைகள் தேவையில்லை வெவ்வேறு வகையான எழுத்து முறைகள் பரவும் போது அவற்றை வாசிப்பதற்கான கொள்கைகள் நமக்கு கட்டாயம் தேவையாகின்றன வாசகர்களுக்கு வாசிப்பு சார்ந்த கருத்தியல் சார்ந்த கோட்பாடுகள் வெவ்வேறு இலக்கியங்கள் தோன்றும் போது தேவைப்படுகிறது இந்த பின்புலத்தில் இலக்கியங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் எழுதுவதற்கும் வாசிப்பதற்கும் கோட்பாடு சார்ந்த பயிற்சியை வழங்க வேண்டிய தேவை நமக்கு உருவாகிவிடுகிறது இதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஒன்று இருபதாம் நூற்றாண்டு தான் இந்த இடத்த நமக்கு உருவாக்கி தருகிறது வெறும் இலக்கியம் நுகர்வதற்கும் ரசனையாக கொண்டாடுவதற்கும் தேவையான ஒன்று தான் ஆனாலும் ஒரு இலக்கியத்தை படிக்கும்போது ரசிக்கிறது சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் முதன்மை என்றாலும் கூட அதை அடுத்த கட்டத்திற்கு புரிந்து கொள்ள ஆராய்ச்சி செய்ய சமூகத்தோடு பொருத்தி பார்க்க அடுத்த தலைமுறையோடு உரையாடல் செய்ய இந்த கோட்பாடுகள் நமக்கு ஒரு ஒரு தளத்தை அமைத்து கொடுக்கின்றன அப்படித்தான் நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி ஐரோப்பிய அமெரிக்க சமூகங்களுடைய பிரச்சனைகள் வேறு அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய உலக போர்கள் நடந்திருக்கு அவங்களுக்கு தொழில் மயமாதல் மத மறுப்பு கூட்டு குடும்ப வீழ்ச்சிகள் இப்படி பல காரணிகள் மேற்குல கோட்பாடுகள் தோன்ற காரணமாக இருக்கின்றன இதோட சில பகுதிகள் தான் நமக்கு பொருந்துகிறது நமக்கு வந்து மதத்தை முழுக்க விட்டுவிடவும் இல்லை சாதிகளை விட்டுட்டு வெளியேறவும் முடியலை குடும்பமே பெரிய கேள்விக்கோ ஐரோப்பாவில் நடந்தது மாதிரியான சிதைவுகளோ இல்லை அப்போ ஆமாக்ஸ் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் தமிழ் நவீனமயமாதல் அப்படிங்கிறது நவீன கோட்பாடுகள் வருவது என்பது இவற்றையெல்லாம் சேர்த்து கொண்டு தான் வருகிறது அப்படின்னு தான் அவர் சொல்கிறார் அப்போ இந்த பின்புலங்களில் தான் நமக்கு வந்து இங்கே நவீனத்துவ கோட்பாடுகள் உருவாகின்றன இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னாடி அங்கே ஏற்பட்ட தனி மனித நெருக்கடிகள் தொழிற்சாலைகளுடைய பெருக்கம் மனிதனுடைய அக போராட்டங்கள் அந்நியமாக கூடிய அவனுடைய நிலைமை இதிலிருந்து தான் அங்கே இலக்கியங்கள் உருவாகுது காக்ஃபா வந்து விசாரணை நாவலையும் உருமாற்றம் நாவலையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மனித நெருக்கடியிலிருந்து தான் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு காக்ஃபாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உளவியல் தேவைப்படுகிறது அப்போ இந்த நவீனத்துவ அலை என்பது உலக முழுக்க போகும்போது தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சியிலையும் பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்குது இங்கேயும் உளவியல் சார்ந்து எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ ஒரு கவிதையை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதை சாதாரணமாக வாசிப்போம் ராமச்சந்திரனா என்று கேட்டேன் ராமச்சந்திரன் தான் என்றார் எந்த ராமச்சந்திரன் என்று நான் கேட்கவில்லை அவர் சொல்லவும் இல்லை இது நிறைய கூட்டங்களில் பேசப்பட்ட ஒரு கவிதை ஆனால் இதுக்கு என்ன விளக்கம் சொல்ல முடியும் யாராவது ஒரு விளக்கம் சொன்னீங்கன்னா இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ம் நிறைய ராமச்சந்திரன் இருக்கேன் ஓகே நல்லது மேடம் வேற மணிமாறனுக்கு எம்ஜிஆர் யாவத்துக்கு வர்றாராம் ஆ எம்ஜி ராமச்சந்திரன் யாவத்துக்கு வர்றாரு பாலு பாலு சொல்கிறீங்களா சார் இல்லை ஒரு நிமிஷம் சார் ஆனாயிரு அவ்வளோதான் 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 ரைட் உண்மைதான் யுவன் சந்திரசேகர் இதை எப்படி வாசிக்கிறாருன்னா ரெண்டு நபர்கள் சந்திக்கிறாங்க இந்த பக்கம் இருந்து ஒருத்தர் வராரு இந்த பக்கம் இருந்து ஒருத்தர் வராரு இவர் அவர்கிட்ட கேட்குறாரு ராமச்சந்திரனா அப்படின்னு அவர் ஆமாம் ராமச்சந்திரன்றாரு 
அடுத்து என்ன அங்கே உண்மையிலே டைலாக் இருக்கணும் உங்கள் அப்பா நல்லா இருக்காரா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நீங்கள் எங்கே கடைக்கு போயிட்டு வரீங்களா ஆனால் அந்த இடத்துல டைலாக்கு முடிஞ்சிருது இவர் அவர்கிட்ட கேட்கலை அவரும் இவருக்கு பதில் சொல்லலை அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கான்சியஸ்க்கும் அன்கான்சியஸுக்குமான ஒரு ட்ராவல் இருக்குதுன்னு சொல்லி யுவன் சந்திரசேகர் சொல்கிறார் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர்கிட்ட நம்ம பேசிட்டு அடுத்த செகண்ட் நம்ம வீட்டில் வந்து கேஸை நிறுத்தணுமா ஃப்ரிட்ஜை பூட்டணுமா இல்லை அப்படியா தம்பி சரி பாருங்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம அன்கான்சியஸாக ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறோம் சரி நம்ம தான் அப்படி ஒரு கழுதையான்னா வந்தவே அதுக்கு மேலே பெரிய அன்கான்சியஸாக போக ஆரம்பிச்சிடறேன் இன்டீரியல் ட்ராவல்ன்றோம்லே ஃபிசிக்கலி ப்ரெசன்ட் மென்டலி ஆப்ஷன் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா அதோட தொடர்புடையதாக யுவன் சந்திரசேகர் ஒரு இடத்துல வாசிக்கிறார் அப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த மாடர்ன் லைஃப்பில் நம்ம என்ன செய்ய முடியல ஒருத்தர் ஃபிசிக்கலாகவும் சரி மென்டலாகவும் ரெண்டு பேர் ஒரு நட்பாக ஃப்ரெண்ட்லியாக நெருங்க முடியல அதை வந்து ஃப்ராய்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா இரட்டை உருவ வியாதியால் பீடிக்கப்பட்டவன் மனிதன் அப்படிங்கிறார் அவன் வந்து ஒரு உருவம் அங்கே இருக்கும் இன்னொரு உருவத்தில் அவன் வேறு ஒரு கனவுல இருப்பான் அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு நகுலன் எனக்கு யாரும் இல்லை நான் கூட இப்போ எனக்காவது நான் துணை இருக்கணும்ல நானுமே என்ன செய்கிறேன் என்ன இங்கே உட்கார வச்சுட்டு நான் வேறு எங்கேயோ போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ இந்த ஃப்ராய்டு நமக்கு சில அடி வழங்கும் போது நமக்கு அது என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கவிதையை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு உதவியை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை பார்க்க முடியும் ஃப்ரான்சிஸ் கிருபாவோட ஒரு கவிதை ஒன்று வாசிக்கிறேன் இதுவுமே கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான கவிதை தான் முதலில் அண்ணன்கள் கைவிட்டார்கள் பிறகு காதலிகள் கைவிட்டார்கள் முடிவில் தம்பி தங்கைகள் கைவிட்டார்கள் இத்தோடு நிறுத்தி கொள்ளவில்லை இன்னும் தொடர்ந்தது கைவிடல் படலம் இறுதியாக அவனை அவனே கைவிட்டான் அப்போ இந்த இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அந்நிய மாதல் உருவாகுது அல்லது மனதளவில் உடல் அளவில் அவன் என்ன செய்கிறான் ஒரு மனிதன் இல்லாமல் ஆகிறான் அப்போ இங்கே இங்கே வந்து ஃப்ராய்டு வந்து நமக்கு என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உதவிகளை செய்கிறார் உளவியல் படிக்கும்போது கபாடபுரத்தினுடைய வாசிப்புகள் வேறு மாதிரியாக இருக்குது தீக்கு ரவிச்சந்திரன் போன்றவர்கள் யூங்கையும் லக்கான் யூங்கள்லாம் வச்சு வாசித்து காமிக்கிறார்கள் இங்கே ஜெயகாந்தனோட அக்னி பிரவேசம் கதை பெரும்பாலும் சொல்லப்படுவாங்க அந்த கதை உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் காலேஜ் விட்டு ஒரு பொண்ணு வெளியே வருது சென்னையில் மாலை நேரம் காற்றடிக்குது மழை வர்றது மாதிரி இருக்குது பஸ்ஸு போயிடுது அந்த பக்கமாக ஒரு பெண் தேடி ஒருத்தன் வரான் காரில் வரான் அவன் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒரு பொண்ணை அபியூஸ் பண்ணுறக்கூடிய ஒரு ஆளுன்னு இருக்கான் அவன் வந்து வாங்க உங்களை இறக்கி விட்றேன்னு சொல்கிறான் இந்த பொண்ணு என்ன செஞ்சிடுது அப்படியா சரி வாரேன்ட்டு இது அப்போ காரில் ஏறுது ஏறும்போது அது பார்க்குது அந்த காரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணாடி அதோட சீட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு ப்ளஷர் வருது சே இன்றைக்கின்னு பார்த்து நம்ம இந்த சாரியை கட்டிட்டு வந்துட்டோமே எப்படி ஒரு காரு அந்த புதுமை இதெல்லாம் அதுக்கு மாற்றங்களை கொடுக்குது கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போன பிறகு தான் கார் வந்து ஒரு பார்க்குக்குள்ளே போயிடுது மழை பெய்யுது மழை பெய்யுது அப்புறம் அந்த பொண்ணை வந்து அவன் தெருவில் போய் இறக்கி விட்டுறான் அவங்க அம்மா வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது அக்ரஹாரம் லேட்டாக வருது பொண்ணு உடல் நனைஞ்சிருக்கு கூந்தல் களைஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல ஐயோன்னு அந்த அவங்க சத்தம் போடுறாங்க அப்புறம் ஒரு குடத்தில் தண்ணியை தூக்கி ஊற்றுறாங்க ஊற்றி தண்ணின்றது நெருப்பு நெருப்பு மாதிரி இது உன்னோட இது எல்லாம் பாவம் கழிஞ்சிருச்சு வெளியே யார்ட்டையும் சொல்லாத அப்படின்னு தண்ணியை ஊற்றுது இப்போ ஊற்றும்போது ஊற்றி முடித்த பிறகு அந்த பொண்ணு வந்து சூயிங் கம்மை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு வாயில் சுவச்சிக்கிட்டு இருக்கு வாயில் என்னடி அது அப்படின்னு கேட்குது கேட்கும்போது அது என்ன சொல்லுது சுயங்கம்மா அவன் கொடுத்த சுயங்கம்மா அப்போ இந்த இடத்துல உளவியல் அவங்க என்ன எப்படி வாசிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவளுக்கு வந்து அந்த பாலியலில் விருப்பம் இருக்கா இல்லையா அல்லது அவனோட நடந்த அந்த பாலியல் இதை அவ அந்த சுயங்கம்மா சுவைக்கிறதுல இருந்து மீண்டும் அதை சுவைத்து பார்க்குறாளா இப்படி எல்லாம் விளக்கங்கள் நமக்கு வருது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் எழுதப்பட்டது ஆனந்தவுடன் தீ வைத்து கொளுத்தப்பட்டது தமிழ்நாடு முழுக்க பெரும் பிரச்சனைகள் உருவானது அன்னைக்கு இருந்து அவர் எழுதவே மாட்டேன்னு அல்லது எழுதக்கூடாதுன்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க அவர் அதை சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் கங்கா எங்கே போகிறாள்னு அடுத்தடுத்த நாவலாக அவர் எழுதினார் கடைசி வரைக்கும் அந்த கங்கான்ற கதாபாத்திரத்தை ஒரு உளவியல் மாந்தராக அது இந்தியாவில் இருக்க ஆண்களை மதங்களை புதிய சமூக கட்டுப்பாடுகளை எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாகவே கொண்டு போக ஆரம்பிச்சிட்டார் 
இப்போ இந்த சுயங்கம் அப்படிங்கிறது ஜெயகாந்தனாலே விளக்க முடியாத ஒரு இடமா இருக்கு எப்படி அதை வச்சேன் அப்படின்னு கேட்டால் அவருக்கு தெரியலன்றார் எப்படி நீங்கள் கங்காவை எழுதுனீங்கன்னா கங்காவை நானாக எழுதுனேன் கங்கா அவளா என் வழியாக கையில் வந்து அவளா அவளை எழுதி கொண்டாள் கங்கா கங்கா அப்படின்னு எங்கள் காலேஜில் வந்தப்போ இப்படி தான் கற்றுனார் அவர் தொண்ணூற்றி நாலுன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி நீங்கள் கங்கான்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தை எழுதுனீங்கன்னா கங்கா கங்கா போகும் இடமெல்லாம் கங்கா கங்காவை நான் எங்கே எழுதினேன் கங்கா அவளா அவளை எழுதி கொண்டாள் அவர் சொன்னதுதான் கரெக்ட் நம்ம கேட்டது தான் தப்பு என்னென்னா கான்சியஸாக ஒரு எழுத்தாளன் எழுதுறது கிடையாது அவன் எழுத ஆரம்பித்தோடனே அதில் வரக்கூடிய மாந்தர்கள் கதாபாத்திரங்கள் அவங்க எல்லாம் யார் யாரோ வர ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அப்போ அவன் அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே போயிடுறான் அவன் வந்து அந்த கேரக்டராக மாறுறான்னு சொல்லி அவர் சுருக்கமாக சொல்கிறார் ஆக இந்த இந்த மாதிரியான கவிதைகளை வாசிப்பதற்கு கதைகளை வாசிப்பதற்கு நமக்கு நவீனத்துவத்தோட மிக முக்கியமான கோட்பாடான அந்த ஃப்ராய்டியம் பெரிய உதவியை செஞ்சதை நம்ம பார்க்கலாம் தமிழில் நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு ரிசி மூலத்தை அப்படி வாசிக்க முடியும் உங்களுக்கு ஆடாத நாற்காலிகள் ஆடுகின்றன சினிமாவிற்கு போன சித்தாலு இந்திரா பார்த்தசாரதியின் நாவல்கள் ஜானகிராமனுடைய நாவல்கள் அதில் வரக்கூடிய பெண் கதாபாத்திரங்கள்லாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம பேச வேண்டிய ஒன்றா இருக்குது அலங்காரத்தம்மாலாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம அதை விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு கேரக்டராக இருக்குது சினிமாவுக்கு போன சித்தாலு நீங்கள் அவசியம் படித்து பாருங்கள் அதில் வரக்கூடிய அந்த எம்ஜிஆர் ரசிகை எம்ஜிஆர் மீதான பற்று கொண்ட அந்த பொண்ணு அவனுடைய கணவனை ஓடி போய் தழுவி கொள்வாள் காரணம் என்னென்னா அவனுடைய பணியனில் புதுசாக எம்ஜிஆருடைய ஃபோட்டோஸ் இருக்கும் அந்த சேரி பகுதியில் அவள் இரவு நேரத்தில் போய் குளிக்கிறது பகலெல்லாம் மாலை நேரம்லாம் இல்லை ஒரு ஏழரை மணி ஒம்பது மணிக்கு தான் போய் குளிப்பா ஜெயகாந்தன் எப்படி யோசித்திருக்காரு பாருங்க என்னென்னா அவங்க குளிக்கும் போது அந்த பகுதியில் எம்ஜிஆரோட போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து லாரி பஸ் எல்லாம் லைட் அடிக்கும் இப்போ குளித்து கொண்டு அந்த போஸ்டர் எல்லாம் பார்ப்பா அப்போ இந்த உளவியல் கோளாறுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த உளவியல் பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஃப்ராய்டு நமக்கு கை கொடுக்குறார் அழியாத கோலங்களில் அருமையான ஒரு இடம் இருக்கும் ஷோபா தான் டீச்சரு அந்த டீச்சர் மேலே ரொம்ப அன்பாக இருக்கிற மூணு பசங்கள் இருப்பாங்க சோபாவோட காதலன் கணவன் ஒரு ஆள் வந்துடுவான் இவங்களுக்கு ஒரே கோபமாக இருக்கும் ஆனாலும் அந்த டீச்சரோட கணவன் சிகரெட் அடிக்கிறத பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு இந்த மூணு பேரும் போய் அதே மாதிரி சிகரெட்டை வாங்கி ஒரு ஓரத்தில் உக்காந்து நம்ம டீச்சரோட வீட்டுக்காரர் எப்படி பண்ணார்ரா இப்படி வச்சார் கால் மேலே இப்படி கால் போட்டார் இந்த ஐடென்டி கிரைசிஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஆளுமை கோளாறு இதை நம்ம எப்படி பார்க்க முடிகிறது உளவியல் ரீதியாக நம்ம பார்க்க முடிகிறது அதே மாதிரி தான் இருத்தலியம் அந்நிய மாதல் அந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் உலக போர்களுக்கு பின்னாடி தனி மனிதனுடைய இருத்தல் ரொம்ப கேள்விக்குறியாக மாறிடுச்சு அதை ஒட்டி நிறைய கவிதைகள் வந்தன சி மணியோட ஒரு கவிதை வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் தப்பிவிட்டேன் என்று விழித்தேன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தேன் மேலே வானம் நான்கு பக்கமும் கூறிருள் கூரை சுவர்கள் எதுவும் இல்லை எல்லா பக்கமும் வழிகள் தெரிந்தன வெட்ட வெளிதான் இது அறையல்ல என்று சில கணம் துள்ளியது என் மனம் மேற்கே நடந்தேன் இடித்தது ஒரு சுவர் தெற்கே நடந்தேன் இடித்தது ஒரு சுவர் வடக்கே நடந்தேன் இடித்தது ஒரு சுவர் குழக்கே நடந்தேன் இடித்தது ஒரு சுவர் எம்பி குதித்தேன் இடித்தது கூரை இப்போ நம்ம பல்வேறு கலாச்சாரங்கள்னால பல்வேறு பண்பாட்டு கட்டுப்பாடுகள்னால அல்லது நவீனமயமாதல் ஏற்படுத்தின இந்த வேலை தொழில் நேர கட்டுப்பாடு இதில் ஒரு மனிதன் எப்படி அந்நியமாகி நிற்கிறான் என்பதை சொல்லக்கூடிய ஒரு கவிதையாகத்தான் இருக்கிறது ஆக உளவியல் இருத்தலியல் அந்நியமாதல் இது மூணு ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது நிறைய தமிழில் இருத்தலியல் நாவல்கள் வந்திருக்கு நவீனத்துவத்து நாவலோட உச்சம் சொல்லி ஜே ஜே சில குறிப்புகளை சொல்லுவாங்க அந்த நாவலை நம்ம சாதாரணமாக படிக்கிறதுக்கும் இந்த நவீனத்துவ கோட்பாடுகளை வச்சுக்கிட்டு படிக்கும்போதும் அதனுடைய புரிதல் வேறு மாதிரியாக இருக்கும் முதல்ல நாவலை ஒரு வாசகனாக வாசித்து முடிச்சிட வேண்டியது தான் அடுத்து அதை விவாதிக்கவோ எழுதவோ ஆய்வு செய்யவோ வேண்டுமானால் இந்த கோட்பாடுகளை நோக்கி நாம் போக முடியும் நவீனத்துவத்தோட மிக முக்கியமான கோட்பாடு மார்க்சிய சோசியலிச யதார்த்தவாதம் இது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று தான் 
யதார்த்தவாதம் மனசை உட உடைப்பது கண்ணீரை வரவழைப்பது இந்த மாதிரியெல்லாம் புரிந்து கொள்ளப்பட்டது இங்கே ஒரு அப்பா அப்பா பையன்கிட்ட கேட்குறார் என்ன ஏதோ கற்றுதே அப்படின்னு ஸ்பேரோன்றான் திரும்ப திரும்ப கேட்குறாரு அவன் கோ வந்து பேப்பரெலாம் பிச்சு போட்டு திட்டுறான் அப்பாவை அவர் போய் உள்ளே போய் டைரி எடுத்துகிட்டு வந்தார் வந்து இதை வாசிடானார் என்னோடய கடைசி பையன் மூணு வயசு ஆகும்போது பார்க்கில் ஒரு பறவை வந்து உட்காந்துச்சு என்னன்னு கேட்டான் இருபத்தி மூணு முறை கேட்டான் இருபத்தி மூணு முறை நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு குருவி குருவின்னு சொன்னேன் என் பையன் வளர்கிறத அறிவுபூர்வமாக இருக்கிறத நினச்சி நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அப்பா பையன் அப்படிங்கிறத ஒரு யதார்த்தமாக சொல்லக்கூடியது இதை மார்க்சியம் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு இதை சோசியலிச யதார்த்தவாதமாக நான் மாற்றுச்சு எழுத்துன்றது தனி மனித செயல்பாடாக பார்க்காமல் சமூக செயல்பாடாக பார்ப்பது புற உலகம்தான் அக உலகை பாதிக்கிறது கலைன்றது மக்களுக்காக அதற்காகவே மாந்தர்களை படைப்பது கார்கியினுடைய தாய் உலகம் முழுக்க பைபிளுக்கு அடுத்தபடியாக வாசிக்கப்பட்ட ஒரு நாவலாக இருக்கிறது தொழிலாளிகள் விவசாயிகள் அனாதைகள் நசிவுகள் இவங்க மீது ஒரு பெரிய கரிசனத்தை சொல்லக்கூடியதாக ஒரு ஒரு விளக்கங்கள் சொல்லப்பட்டது லட்சுமண பெருமாளோட ஒரு கதை இருக்குது ஒரு பஞ்சு மிட்டாய் வியாபாரி தன்னோட மனைவி கூடுதலாக அடி அடி திட்டு உத கொடுக்கக்கூடிய மனைவி ஏழு பெண் பிள்ளைகள் நினைக்கிறேன் ரொம்ப கஷ்டம் அவங்களுக்கு பொருளாதார கஷ்டம் வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டம் போய் தீப்பட்டி தொழிற்சாலையில் பிள்ளைகள்லாம் வேலை செய்யும் ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து அம்மை வந்துடும் அம்மை வந்தோடனேவும் போய் எடுக்கங்குடி மாரியம்மனில் போய் தண்ணி கொண்டு வர சொல்லுவார் மனைவி இவர் மாரியம்மன் கோயிலுக்கு தண்ணி இடுக்கன்குடிக்கு போவார் அங்கே போயிட்டு ஒரு தூக்கு வேலை தண்ணியை பிடிச்சிட்டு பஸ்ஸில் ஏறும்போது ஒரு மஞ்சள் சேலை கட்டின பொண்ணு ஒரு குழந்தைய உள்ளே கொடுக்கும் கொடுத்தோடனேவும் நான் வே மேலே வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் சரி வாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு உட்காந்துருப்பார் பஸ்ஸு கிளம்பிடும் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பார்ப்பார் பஸ்ஸை நிறுத்த சொல்லுவார் யாருமா அதுன்னு தேடி பார்ப்பார் நமக்கு அதை தெரியும்ல என்னன்னு கேட்பார் மஞ்சள் சேலை கட்டின அந்த மாதிரி சொல்லுவார் அவருக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து இறக்கி விட்டுருவாங்க கீழே அந்த குழந்தைய வச்சுட்டு அந்த அம்மாவை தேடுறேன்னு அவர் எடுக்கன் கூடிய சுற்றி சுற்றி வருவார் கோயிலுக்குள்ளே போவார் அப்புறம் அந்த ஆற்று பக்கம் போவார் அந்த குழந்தைய என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாது மாலை ஆயிரும் குழந்தைய வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறதா இல்லை உள்ளே கோயிலே திரும்ப போட்டு போயிடுறதான்லாம் பார்ப்பார் கோயிலில் அந்த ஒரு புதர்லாம் போய் குழந்தைய போட்டெல்லாம் வந்துடுவார் நாய்கள் சத்தம் கேட்டு திரும்ப போய் குழந்தைய தூக்கிட்டு வந்துடுவார் இப்போ அவர் என்ன செய்வார்னா குழந்தைய வேறு என்ன செய்ய முடியும்னு தெரியல திரும்ப வீட்டுக்கு போவாங்க இரவு நேரம் ஆயிரும் போய் கதவை தட்டுவார் இப்போ அவருக்கு மனைவி எதிர்கொள்வது தான் பிரச்சனை இப்போ ஏற்கனவே ஆறு பெண் பிள்ளைகள் இவரை ஏற்கனவே பார்ப்பார் இதுவும் பெண் குழந்த என்ன செய்கிறது அப்படின்ட்டு வீட்டுக்குள்ளே போனோடனேவும் அவ அவங்க மனைவி ஏ என்னையா மனுஷா என்ன கையில் குழந்த அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிச்சு சொன்னேன் ஒரு ஓன் அழுதுவார் நான் ரொம்ப முன்னாடி படித்த கதை மேக்ஸிமம் அது சரியாக தான் இருக்கும் தமிழ் செல்வன் சார் அதை தோத்துருக்கார் கெத்துன்னு நினைக்கிறேன் வயனம் கதை பேர் வயனம் நீங்கள் கெத்துன்னு தோத்துருக்கீங்க என்னத்தோல் கெத்துள்ள தான் நான் படித்தேன் அப்போ போனோடனேவும் அந்த அம்மா கேட்கும் என்ன குழந்த அப்படின்னு கேட்கும் பார்க்கும் பார்த்துட்டு பெண் குழந்த இப்போ என்ன நடக்கும் இதுதான் நம்முடைய கேள்வி நீங்கள் யாராவது பதில் சொல்லலாம் இந்த கதையோட முடிவை சொல் தெரியுமா சரி ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க என்ன சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னா அடுத்த கட்டத்தில் யோ கிருக்கு மனுஷா அங்கே போட்டு வர எங்கே போட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்க இது யாருன்னு தெரியுமா அவன் மாறிடி மாறி வந்து என்ன செய்கிறா நம்மளை சோதிச்சு பார்க்குறா நம்ம வளப்பமாக இல்லையான்னு பார்க்குற அடியே மாறின்னு மாரியம்மனை திட்டி அதோட பேசி என்ன செய்வேன் நம்ம நான் வளர்ப்பேன் நீ எத்தனை பிள்ளை கொடுத்தாலும் வளர்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஒரு கதை வந்து என்ன செய்யுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா யதார்த்தவாதத்தில் போயிட்டே இருக்கும்போது டக்குன் கல்ச்சுரல் ஸ்பேஸில் போயிருது தமிழ் பண்பாட்டுக்குள்ளேயும் தமிழ் மரபுலையும் ஒரு சமூக ஒரு யதார்த்தத்தை நோக்கி அந்த கதையை அவர் முடிச்சிருப்பார் அப்போ இது இது மாதிரியான ஒரு ஒரு போக்கை உலகில் உருவாக்கியவர்கள் இவர்கள் சோசியலிச யதார்த்தவாதம் உலகம் முழுக்க பெரிய பாதிப்புகளை உருவாக்குனது அதுக்கப்புறம் ஃப்ராங்க்பர்ட் மார்க்சியம் நியோ மார்க்சியம் அடுத்தடுத்து வந்ததெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஃப்ராங்க்பட்டை மையமாக வச்சு 
ககலிய ஜார்ஜ் லூக்காஸ் அவங்க வந்து பொருளாதார பண்பாடு அரசியலில் ஏற்பட்ட அதில் எல்லாத்தையும் இணைச்சு அவங்க பேசினது உளவியல் அதோடு இணைச்சது வெகுஜன பண்பாடை அது வந்து அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியதை ஒன்றா பார்க்குறோம் அல்துசரோடைய ஒரு கருத்து ரொம்ப முக்கியமானது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ரெஃபரசிவ் ஸ்டேட் அப்பார்டஸ் அப்படிங்கிறார் அரசினுடைய அடக்குமுறை இயந்திரங்களாக உங்களுக்கு அது சிபிஐயாக இருக்கலாம் பாராளுமன்றமாக இருக்கலாம் அல்லது தேர்தல் கமிஷனாக இருக்கலாம் அரசு சொல்லக்கூடியதை அது வந்து அதோட கட்டுப்பாடுக்குள்ளே வச்சுருக்கிற ஒரு இயந்திர முறைகளாகவும் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்கிறாரு ஐடியாலஜிக்கல் ஸ்டேட் அப்பார்டஸ்ன்றார் கருத்துக்களை உருவாக்கக்கூடிய இயந்திரங்களாக மதம் சாதி சடங்குகள் மற்ற நிறுவனங்கள்லாம் இருக்குது அப்போ இது ரெண்டையும் எப்படி கேள்வி கேட்குறது இது ரெண்டையும் எப்படி மறுக்கிறது இது ரெண்டையும் எப்படி இலக்கியங்களில் உருவாக்குறது இந்த இடத்த நோக்கி அவங்க என்ன செய்ய ஆரம்பித்தாங்க போக ஆரம்பித்தாங்க இது மார்க்சியத்தினுடைய மிக வளர்ந்த நிலையாக நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கி அதில் நிறைய போக்குகள் உருவாச்சு அப்புறம் இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் மிக முக்கியமானதாக தலித்தியம் பெண்ணியம் அமைப்பியல் பின்னமைப்பியல் பின்னவினத்துவம் இதை நீங்கள் நிறையா படிச்சுருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதில் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு காரண காரியங்கள் இருக்கின்றன அமைப்பியல் முழுக்க ஒரு பிரதியாக பார்ப்பதும் மொழி வழியாக இலக்கியங்களை அணுகுவதுமான ஒன்றை கற்றுக் கொடுத்தது பின்னமைப்பியல் வந்து உங்களுக்கு முழுக்க டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒன்றை கொண்டு வந்தது க எல்லா பிரதிகளையும் கட்டவிழ்ப்பு செய்து மறுவாசிப்பு செய்வது அல்லது ஒரு எதிர் வாசிப்பை செய்வது நிகழ்த்துவது இந்த முறைகள்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இதை ஒட்டி தமிழவன் போன்றவர்கள் பல நாவல்களை எழுதினார்கள் அவங்க சொன்ன அந்த மாந்திரிக யதார்த்தவாதம் சொல்லக்கூடிய ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட மனிதர்கள் இதில் எல்லாமே படைப்புகள் உருவாக ஆரம்பித்தன அப்புறம் தலித்தியம் நமக்கு சாதியை எதிர்ப்பது தலித் மொழியை உருவாக்குவது மரபுகளை கேள்வி கேட்பது எதிர்மறை சொல்லாடல்களில் நின்று கழக இலக்கியங்களை உருவாக்குவது விடுதலை போராட்டத்தின் அங்கம் பொருளாதார சமத்துவம் இதை ஒட்டி பெரிய ஒரு போக்குகள் இங்கே உருவானது பாமா சிவகாமி இப்படி நிறைய பேரை பின்னாடி வரைக்கும் நம்ம தோழர் வரைக்குமே சொல்லலாம் தோழர் வடிவத்திலையும் மிசை என்பது மையரை வந்து முழுக்க வடிவம் சார்ந்துமே பெரிய இடத்துக்கு மாற்றி போன போக்குகளை எல்லாம் பார்க்கலாம் பின்னாடி இமயம் பூ பூமணி சோதர்மன் வந்து ஒரு தலித் எழுத்துன்றதை தாண்டி தமிழ் சமூகத்தினுடைய எழுத்தாக பார்க்க வேண்டும் என்ற இடத்திற்கு நகர்ந்த இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடிகிறது க கட்டவிழ்ப்பு மறுவாசிப்பை அது நம்ம பின்னமைப்பில் முன்னெடுத்துச்சுன்னு சொன்னால் பின்னவினத்துவம் முழுக்க அது வந்து இலக்கியத்திற்கான கொள்கையாக பார்க்கப்பட்டது மார்க்சியத்தால் முழுக்க அதனுடைய அடிக்கட்டுமானங்கள் கேள்விக்குள்ளாக்கப்பட்டது ஆனாலும் இன்றைக்கு அதனுடைய நான் லீனியர் ரைட்டிங்ஸும் சரி அது பேசின ஊடிலை பிரதிகளும் சரி லத்தீன் அமெரிக்காவை முன்னெடுத்து மாந்திரிக யதார்த்தவாத கதை சொல்லாடல்களையும் இன்று எல்லா தலங்கள்லேயும் கதைகளில் நாவல்களில் அது பரவி செல்வதை நாம் பார்க்க முடிகிறது இப்போ மாநாடு சினிமா வந்து ஒரு சாதாரண கதை தான் அது இன்றைக்கி இந்தியாவில் என்னெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அரசு காவல்துறை எப்படி இருக்குது மத காழ்ப்புணர்ச்சியை உருவாக்குது இது அதனுடைய அடிப்படை ஆனால் அதை வந்து நான் லீனியர் ஃபார்மில் அதை சொல்லும்போது நமக்கு வேறு ஒரு சுவராசியம் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வகையான ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னுலாம் சொல்கிறாங்க நான் லீனியராக அது வந்து ஒருத்தர் வராரு போகிறாரு சாகுறாரு திரும்ப வராரு வந்தான் செத்தான் அப்படின்லாம் ஒரு நகைச்சுவையாக சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ அந்த மாநாடு படத்துக்கான ஒரு ஒரு நான் லீனியர் வடிவம்ன்றது அது இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க போஸ்ட் மானிஸ்டத்துலேருந்து அது வளர்ந்து நிற்கக்கூடியதாக இருக்கிறது கதையை வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு பத்துன்னு வரிசையாக சொல்லாமல் அஞ்சு நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று இப்படி சொல்கிறது இது மாதிரியான ஒரு தன்மையை அது கலை இலக்கிய வடிவங்களில் பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கியிருக்கு சமூக அரசியல் மாற்றங்களில் அது பின்னடைவை சந்திருக்கிறது சந்தித்திருக்கிறது இன்று இந்த கோட்பாடுகள் எல்லாமே வீழ்ச்சி அடைந்து இன்றைக்கு யதார்த்தவாதம் மீண்டும் தலை தூக்கி இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த நான் லீனியர் இது வந்து ஒரே நேரத்தில் கொலாஜ் வடிவத்திலையும் கதையை சொல்லுது கதை சொல்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தொடக்கம் வளர்ச்சி உச்சம் வீழ்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டு இருந்தது நம்பிகிட்டு இருந்ததை இது வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து முழுக்க அப்படியே மாத்திரதான் நம்ம பார்க்க முடிகிறது 
ஒன்றுக்குள்ளே கிராஃபிக்ஸ் வரும் பெயிண்டிங்ஸ் வரும் நிழல் படங்களோட வரிசை வரும் ஒரு நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளே வெவ்வேறு கதையை சொல்கிறது இது ரன் லோலா ரன் சொல்லி ஒரு ஜெர்மன் சினிமா இது எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க அந்த பொண்ணோட காதலன்னு பேசுகிறான் இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே எனக்கு இத்தனை லட்சம் பணம் இல்லைன்னா நான் என்னை சுட்டு கொண்டு வாங்க அதனால் நான் அந்த மார்க்கெட்டை போய் கொள்ளையடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்லுது வேணாம் நான் வந்துடுறேன் யார்ட்டையாவது பணத்தை வாங்கிட்டு கொண்டு வர்றேன்னு சொல்லி சொல்லுது அந்த இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளே டைம் என்ன ஆகுது ஸ்பேஸ் என்ன ஆகுது பாடி என்ன ஆகுது அவங்களோட பிரெயினோட ப்ராசஸ் என்ன ஆகுது இது எல்லாத்தையுமே டெக்ஸ்ட்டாகவும் எழுதி பார்க்குறாங்க சினிமாவும் எழுதி பார்க்குறாங்க இந்த போஸ்ட் மார்னிஸ்ட்டு இது நீங்கள் பாருங்கள் இதை நம்ம கொஞ்சம் பேசுகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்போ அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து கிளம்புறதுக்குள்ள ஒரு நாலஞ்சு கதை சொல்லப்படுது அவங்க அம்மா வந்து வேற ஒரு ஆணோட ட்ரிங்க்ஸோட பேசிகிட்டு இருக்காங்க டிவியில் ஒரு காமிக்ஸ் படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அந்த காமிக்ஸ் படமாகவே அந்த பொண்ணு என்ன செஞ்சிருது அதோட வாழ்க்கை நெருக்கடியில் மாறுது காமிக்ஸ்க்குள் இருக்கக்கூடிய நாயும் ஒரு மனிதனும் படியில் உண்மையில் நின்றுக்கிட்டு இருக்காங்க அது கதவை திறந்தோடனே ரியல் மேனாக மாறுது அது பணம் யோசிக்க ஆரம்பித்தோடனே யார்கிட்ட பணம் கேட்கலான்னு நினச்சோடனே ஒரு ஏழு எட்டு பேர் வர்றாங்க அதோட பிரெயினில் மேனேஜர் வர்றாரு லோன் கேட்கலாம் கடன்காரன் வட்டி வகி வாங்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வர்றாங்க கடைசி அவங்க அப்பாவை நினைக்குது அவங்க அப்பா முதல்ல சொல்லிட்டார் நோன்ட்டார் அப்புறம் தெ தெருவில் ஓடும்போது ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டு ஒரு அம்மா வருது அந்த அம்மாவை இடிச்சு தள்ளுறாங்க அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு கதை சொல்லப்படுது அது எல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃப் மூலமே அங்கே ஒரு வேலைக்காரியாக இருக்கா ஒரு பணக்கார வீடு அங்கே அவங்களுக்குள்ள சண்டை அது பே குழந்த பேரில் சொத்து இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேரும் கொலை பண்ணி இறந்துட்டாங்க அந்த குழந்தைய கைப்பற்றி அது என்ன செய்யுது அது வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கை என்னவாக இருக்குது இப்போ அங்கே போகும்போது அவங்க அப்பா என்னவாக இருப்பாருன்றது அது இன்னும் பயங்கர சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அவர் அங்கே ஒரு மேனேஜரோட ஒரு அம்மாவோட அவர் திருமணம் பண்ணிக்கலாம் எப்போ திருமணம் பண்ணிக்கலாம்னு பேசிக்கிட்டு இருப்பார் பணம் கிடைக்காது போகும் அந்த அந்த பொண்ணோட முன்னிலையிலே அவன் வந்து காதலன் சுட்டு கொள்ளப்படுறது மாதிரி முடியும் அப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கதையை அவங்க கிராஃபிக்ஸில் சொல்கிறாங்க குலாஜில் சொல்கிறாங்க புகைப்படங்கள் வழியாக சொல்கிறாங்க இது இது வந்து போஸ்ட் மார்னிஸ்டில் அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இது பேசப்படுது தமிழில் சில நாவல்கள் சில கதைகள் சில முயற்சிகள் இங்கே செய்யப்பட்டிருக்கு சில விவாதங்களும் அதன் மீது இருக்குது கடைசியாக நம்ம இறுதியாக ரெண்டு பகுதிக்கு வந்துடலான்னு நினைக்கிறேன் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் ரெண்டு கோட்பாடுகள் தமிழ் சூழலில் பெரிதும் பேசப்படுது இனவரவியல் கோட்பாடு இன்னொன்று பின்காலனிய ஆய்வுகள் இனவரவியல் அப்படிங்கிறது மாண்டவியலோட ஒரு பகுதியாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் மாண்டவியல் வந்து நமக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு ஏரியா பக்தேஸ்வர பாரதி ஐயா கூட இங்கே இருக்கார் அவர் இருக்கும்போது நம்ம அதை பற்றி ரொம்ப பேச முடியாது நாளைக்கு அவருடைய தலைப்பு அதுதான் படைப்பாளி பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய இனக்குழுக்களுடைய நடைமுறை வாழ்வியல் அதில் என்னெல்லாம் பொருத்தங்கள் இருக்குது விடுபடல்கள் இருக்குது திரிப்புகள் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஆய்வு செய்வதற்கு இந்த கோட்பாடுகள் உதவுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வெவ்வேறு பகுதியில் வாழக்கூடிய இந்த மக்களுடைய வாழ்வியலை இப்போ தொடர்ச்சியாக எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ சு வேணுகோபால் வந்து அவருடைய வட்டாரத்து வாழ்க்கை எழுதுகிறாரு ஜோடி குரூஸ் மீனவர்களை பற்றி எழுதுனது குரூஸ் ஆண்டனி வந்து முக்குவர்கள் பற்றி கண்மணி குணசேகரன் அந்த வட்டாரத்தை எழுதுனது எஸ்எந்தில் குமார் அவர்களுடைய அந்த தெலுங்கு ஆசாரின்னு நினைக்கிறேன் அதை எழுதுறது ஏக்நாத் வந்து கடைகாடுன்னு எழுதுறது இப்படி நிறைய போக்குகள் இருக்குது நமக்கு தொடக்கத்திலேருந்தே இருக்குது இந்த நாவல்களை எப்படி வாசிப்பது இதனுடைய பண்பாடுகள் எப்படி இருக்குது இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த கோட்பாடு உதவிகரமாக இருக்கிறது இப்போ சில இதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கடல் புறத்தில் பிளோமிக்கு வந்து கடல் நீரை சேனை தொட்டு வைக்கிறாங்க பழியர்கள் பற்றி ல லட்சுமி சிவகுமார் வந்து காணகன் ஒன்று எழுதியிருக்காரு அவங்க வந்து தேன் எடுத்து தொட்டு வைக்கிறாங்க பத நீரை சில பகுதிகளில் தொட்டு வைக்கிறாங்க சில பகுதிகளில் கல் இப்போ மதுரை வட்டாரத்தில் சில ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இந்த கல் சாராயத்தை தொட்டு வச்சதாக சில தகவல்கள்லாம் இருக்குது அப்போ ஒரு சாதாரண இந்த சேனை தொட்டு வைக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பண்பாடாக ஒரு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் இது எப்படி ஒவ்வொரு இனக்குழுக்களுக்கும் வேறு வேறையாக இருக்குது ஒரு பன்முகமான புரிதலை தரக்கூடியதாக இருக்குது 
இப்போ திருமணம் செய்கிறதுக்கு இலவட்ட கல்லை தூக்குறது ஜல்லிக்கட்டு அணைகிறது இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டாலும் பார்த்திங்கன்னா குரோவர் சமூகத்தில் பன்றிக்கட்டுன்னு ஒன்று பாண்டிய கண்ணன் தன்னோட நாவல்களில் சொல்கிறார் மலைப்பறை நாவலில் அப்போ பன்றி அப்படிங்கிறது அங்கே வந்து குலசாமியாக வணங்கப்படுது ஒரு பெண் திருமணம் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை திருமணம் செஞ்சுக்கணும்னா ஒரு பெரிய ஆண் பண்ணியை அவிழ்த்து விடவும் அதை ஓடி அந்த ஆண் வந்து அடக்குவதும் அப்போ இங்கே வந்து பன்றி எவ்வளோ நமக்கு வந்து பன்றினாலே ஒரு கீழ்த்தரமானதாக விலங்கு பண்ணை நாவல்லேருந்து பாரதி யாருடைய பன்றி அம்பை காட்டில் ஒரு மாணில் வரக்கூடிய பன்றி இதெல்லாம் இந்த இனவரைவியல் பார்வையில் இந்த நாவலை நம்ம படிக்கும்போது அது வேறு பார்வையை தருகிறது தருகிறது அதே மாதிரி இப்போ தோடர்களுடைய திருமண வாழ்க்கை இஸ்லாமியர்கள் முதுவான்கள் மலைவாழ் பலியர்கள் இவங்களுடைய திருமண முறைகள் இதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்ய முடியுது புரிஞ்சுக்கிற முடியுது குளக்குறி வழிபாடுகளும் வேறு வேறு இருக்குது இப்போ கீதாரி நாவலில் வந்து ஒரு ஆட்டுக்கடாயோட தலையை வச்சு அவங்க எல்லாம் வணங்குறத பார்க்குறோம் சுறாமின்னோ சுறாமீனோட அந்த முல்லை வச்சு வணங்கக்கூடிய பண்பாடு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மாதிரியான அதர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மற்றமையை புரிந்து கொள்வதற்கு அந்தந்த வட்டாரங்களில் இதுவரை எழுத்துக்குள் வராத இனக்குழுக்கள் இதுவரைக்கும் பேசப்படாத சமூகங்கள் இவற்றையெல்லாம் புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு இந்த இனவரைவியல் கோட்பாடு உதவிகரமாக இருக்குது இதில் நிறைய பேர் பங்களிச்சிருக்காங்க குறிப்பாக பக்தோஷ்ல பாரதி ஐயா செல்லப்பெருமாள் சார் இன்னும் நிறைய பேரை நான் சொல்ல முடியும் இது ஒரு கோட்பாடாக இருக்கு இப்போ ராம் தங்கத்தோட இப்போ பாராட்டு பெற்று சென்றார் இல்லையா அவருடைய ராஜவனம்னு ஒரு நாவல் இருக்கு அங்கே நண்பர்களாக சேர்ந்து கன்னியாகுமரிக்கு மேலே இருக்க அந்த ஆறு உருவாகிற இடத்துக்கு அவங்க போகும்போது காணி குடிகளுடைய அந்த பகுதிக்குள்ளே அவங்க போயிடுறாங்க அந்த காணி குடிகளுடைய உணவு என்ன அவங்களுடைய திருமண முறை என்ன இதெல்லாம் அவர் பதிவு செஞ்சுருக்கார் அவருடைய நோக்கம் வந்து இயற்கையை அந்த அவருடைய அந்த வாழ்க்கையை எழுதுறது தான் அதை தொடங்கினாலும் கூட ஒரு இனக்குழு உள்ள வருது இப்படி இப்போ தொடர்ச்சியாக இந்த மாதிரியான ஒரு போக்கு தமிழ் சூழலில் உருவாகியிருக்கு அதை புரிந்து கொள்வதற்கு அந்த நாவல்களை வாசிப்பதற்கு நமக்கு இந்த இனவரைவியல் கோட்பாடு உதவிகரமாக இருக்கிறது அதேமாதிரி கடைசியாக பின்காலனிய கோட்பாடு காலனிய ஆதிக்கத்திற்கு ஆட்பட்டு இருந்த அந்த தேசங்கள் இன்றைய கலாச்சார பொருளியல் பண்பாட்டு நிலைகள் என்னவாக இருக்கின்றன அவங்களுடைய அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை குறிப்பாக சுதந்திர நாடுகளில் அவங்க அவங்க என்ன மாதிரி வாழ்கிறாங்க அப்படின்றத பேசக்கூடிய நாவல்கள் தமிழில் வந்துக்கிட்டு இருக்கு குறிப்பாக வெள்ளை யானை காவல் கோட்டம் கலாபாணி இப்போ சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கினது இன்னும் நிறைய நாவல்களை நம்ம சொல்ல முடியும் இதில் எல்லாமே அவங்க பேசக்கூடியது இந்த கருப்பு தோல் வெள்ளை முகமுடி பிளாக் ஸ்கின் ஒயிட் மாஸ்க்குன்னு சொல்லி சொல்கிறது எப்படி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேற்கு மையமாதல் ஆகிறோம் அல்லது வடக்கு மையமாதலாக மாறுகிறோம் மொழி அரசியல் என்னவாக இருக்குது ஆங்கிலத்தின் மீதான ஈர்ப்பு எப்படி வந்துச்சு இரட்டை காலனியமாக நம்ம எப்படி மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒட்டுத்தன்மை என்னென்னலாம் இருக்குது நமக்குள்ள கலப்பீனமாக நம்ம எப்படி மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் போலி மை மிக் மேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு மனிதன் வந்து எப்படி ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆதரவாகவும் சுய சமூகங்களை காட்டி கொடுக்க கூடியவனாகவும் எப்படி மாறுறான் வேர்களை தேடுதல் அடையாள மீட்பு இந்த மாதிரியான ஒரு உரையாடல்லாம் இதுக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே இயற்கை என்னவாக இருந்தது பின்னாடி எப்படி மாறிச்சு இந்த மாதிரியான விவாதங்கள் இதை ஒட்டி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆக அந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் உங்களுக்கு நவீனத்துவ கோட்பாடுகள் பின்னவீனத்துவம் வரைக்கும் ஒரு மாதிரியாக போனாலும் இப்போ திரும்ப யதார்த்தவாதம் மீண்டும் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கு இனவரைவியல் மற்றும் பின்காலனியம் வாட்டர் மட்டும் போடும் எப்படியெல்லாம் மாறி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும் கடைசியாக ஒரு சினிமா இது குரஷோவாவோட ஒரு படம் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்க எல்லா விஷயங்களுமே அந்த படத்தில் வந்துடும் இந்த படத்தோட நம்முடைய உரையாடலை முடிச்சுக்கலாம் கேள்விகள் இருந்தால் நம்ம பேசலாம் திரும்ப அவர் வந்து தொடக்கத்தில் குழந்தைகள்லாம் பூ வச்சு வழிபட்டாங்கள ஒரு நடுகள் அதை போய் வழிபட்டுட்டு அந்த வெளியூர்லேருந்து இங்கே வந்தாலும் வெளியேறி போயிடுவார் கீழை தேவியம் அப்படிங்கிறதுக்கு முழுமையான நான் அதை பற்றி பேசாமல் அதை படமாகவே போட்டாச்சு 
பின்கா காலனி பின்காலனியத்தில் முக்கியமான ஒரு விவாதம் ஈஸ்ட்டுக்கான கோட்பாடுகள் என்ன குறிப்பாக கிழக்கு என்னெல்லாம் வச்சுருந்தது எதையெல்லாம் இழந்தது ஐரோப்பிய மையவாதம் உலகத்தை ஆட்டி படைத்த போது நாம் இழந்ததெல்லாம் என்ன அந்த பெரியவர் பேசுகிறது எல்லாமே அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் குரஷாவா ஒரு மாபெரும் ஆளுமைன்றத பல படங்கள் நிரூபிச்சிருக்கு இது முக்கியமான ஒரு சினிமா ஆக நண்பர்களே கோட்பாடுகளை வைத்து கொண்டு கவிதை கதை சினிமா இவற்றை வாசிக்கவும் அதிலிருந்து நாம் சில விஷயங்களை புதிதாக உருவாக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது வாய்ப்பளித்த நண்பர்களுக்கு நன்றி